The next step coming up is going to be practical mixed network designs, uh, strong metadata protection for asynchronous messaging. Bienvenue dans cette présentation sur la protection des métadonnées. Je vous ai présenté par David et Jeff, qui a organisé quelques sessions au congrès de l'an dernier. Jeff, qui est un mathématicien qui, qui veut être pratique. Ils vont donc vous parler de, des composants euh, du réseau. Welcome for a big round of applause, okay? <laughs> Now. Good. Yeah. Okay. So, um, I'm Jeff. This is David. Je suis Jeff. Voici David. Nous allons vous parler des, de plusieurs aspects des Mixnet. Pour être clair, à propos de comment fonctionne l'encryption, nous avons plein de slides. Nous avons dans le monde besoin de nous méfier de la fuite de tout ce qui pourrait être metadata. So, um, alors actuelle, la principale solution pour s'en prémunir, c'est l'usage de Tor. Cinq ans auparavant, même la NSA considérait que Tor était suffisamment efficace pour empêcher toute forme de localisation massive. Tor avait été conçu de manière à empêcher une localisation entre deux usages même au sein de, du réseau Tor. Si vous avez un site, donc juste en regardant vos connexions, il peut voir si vous accédez au site par Tor. Donc, euh, on ne va pas euh, avouer euh, être vaincu euh, tout de suite sur Internet. On va, ne on va pas se laisser euh, défaire euh, si rapidement. Donc, est-ce qu'on peut envoyer un petit message à nos amis de chez Tor Donc, Le problème d'utiliser Tor comme transport de messages, c'est que fréquemment, les personnes que on veut protéger sont dans le même pays ou sur le même ISP. Donc, les propriétés originales des, des adversaires qui peuvent voir les deux côtés de la connexion, la connexion peut rapidement être euh, vu. Donc comment est-ce qu'on peut garder ces méta les métadonnées de nos messages privés Donc, On va dire, voilà, le, qu -ce qu on va passer sur le mix network. Qu'est-ce qu'un mix network Donc c'est euh, orienté message, contrairement à ce qui est orienté stream. C'est un, un réseau euh, de, de switching de paquets euh, non... Euh, voilà, on a plusieurs... Euh, plusieurs euh, étapes de chiffrement, plusieurs stratégies. Donc voilà un, un diagramme d'architecture. Donc on voit qu'il n'y a pas de, euh, de, de nœud de sortie. Donc il n'y a pas de, de, de conversation avec Internet comme dans Tor. Donc on a un, un PKI. C'est un, une autorité, un système euh, autoritaire. Et on a quelques différences entre Mixnet et Tor. Une euh, différence importante, c'est qu'on peut 
faire euh, du, du, du decoy de, de, de communication quand on voit sur euh, le diagramme entre euh, les mix nodes et la destination. Donc, un des problèmes avec Tor, c'est que même si on voulait euh, faire euh, du, de, la, de la déviation de, de trafic, euh, on ne peut pas parce qu'on peut toujours voir la connexion qui arrive de l'autre côté. Donc on a toujours une analyse qu'on peut faire euh, avec Tor. Donc un peu d'histoire ici. Les euh, réseaux mix, euh, c'est une des anatomies euh, les plus vieilles qui existent depuis 1981. On a pas mal d'outils qui ont été proposés. L'un, c'est euh, la récupération de données privées, euh, PIR. Euh, quand on veut, par exemple, récupérer des informations euh, sur des bases de données, mais euh, la scalabilité est très mauvaise. Et, euh, mais il y a une autre euh, proposition qui est généralement posée comme une alternative, et c'est euh, le Dining Cryptographers Network, le D les DCNet. Littéralement, euh, chacune des, chacun des, des, chacune des paires euh, euh, par utilisateur a hein, son propre coût. Donc, euh, la topologie reste très petite et si euh, vous pouvez euh, construire quelque chose de petit, on se demande qui on veut protéger. On ne protège pas les... Euh, les euh, les whistleblowers, euh, parce que voilà, ils vont essayer de communiquer avec les journalistes. Donc, mais euh, la personne que ça protège, c'est la personne qui a déjà beaucoup de pouvoir. Euh, donc ce qu'on veut faire, on veut vraiment euh, avoir le, un set d'anonymité euh, euh, aussi grand que possible. Euh, les attaques euh, épistémiques ou non, euh, sont ce pourquoi on veut se prévenir. Donc, il euh, y a pas mal de, de, de documents qui listent comment, euh, comment euh, 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 se connecter sur les PKI et récupérer les informations euh, d'un côté à l'autre. Je pense qu'il faut mentionner que euh, le, notre PKI est nécessaire et que tous les clients l'utilisent et, et que tous les clients connaissent la structure du réseau. D'habitude, les chercheurs, quand ils parlent de PKI, se demandent qui, qui peut avoir connaissance de l'intégralité du réseau et ce qui pose problème de, de scalabilité. Pour rendre le réseau plus sûr pour certaines personnes, on le rend de moins en moins scalable. Past, generally, these peer-to-peer -peer networking projects to try and come up with, you know, distributed PKIs had very serious attacks against them, these epistemic, and especially these epistemic attack type things. So, and you're not going to completely fix those. So the way that you would have a distributed PKI is you would have to prove that you really know how bad the attack is and then argue that this is better than some nine people or whatever possibly being compromised. But we don't want to talk too much about this because this is not our area of work, but we just want to mention it's There's a lot of interesting stuff there, and right now, so since we're leading from the epistemic attacks, um, David's going to tell you about. Donc David va vous parler de l'attaque épistémique et euh, de la scalabilité de euh, ce, ce, cette topologie. Donc les mixnet peuvent utiliser des topologies de, ca de cascading. Donc tout le monde utilise la même route, et c'est un peu différent de Tor. Où la non-prédictibilité du routing est utilisée comme une propriété de base. Dans euh, la partie Mixnet, on peut utiliser la même route que tout le monde, 
mais c'est un problème euh, de scalabilité. Donc, on a ce qu'on appelle les routes libres, free route, ou les topologies stratifiées. Mais euh, les routes libres, free route, voilà. On, et on a des documents euh, qui documentent ça. Un autre... Euh, voilà. voilà. Donc Thor euh, a grandi euh, avec euh, ces concepts-là. Et la partie euh, free route peut être euh, une alternative intéressante. Donc ici, on a un autre diagramme sur la stratification et les couches. Euh, donc, chaque, euh, chaque couche mix 0 peut se connecter avec une euh, couche mix 1, etc. Donc ici, c'est le design stratifié. Euh, on va en parler un peu plus euh, en image. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est très simple euh, de, euh, de calculer le... Le chaque nœud, ce qui est beaucoup plus simple dans, euh, que dans FreeRoute euh, pour retrouver la topologie et euh, la scalabilité est euh, très bonne également. Donc, Claudia Diaz a un paper très bon pour comprendre les différentes topologies. Oui, ce diagramme est très utile pour pouvoir comprendre la suite. Ok. So, pourquoi est-ce que Tor n'est pas un, un mixed network Vous devez savoir certainement, la stratégie des mixed networks, euh, ils ajoutent en fait de la latence, euh, ajoutant du délai entre les paquets. David Chum, en 1981, par exemple, sur, ce, sur cet exemple, nous avons un réseau qui peut prendre jusqu'à 4 messages, qui est un seuil de 4. Il prend jusqu'à 4 messages avant de les laisser sortir. Si j'étais victime d'une attaque, l'attaque devrait attendre que le réseau mix soit vide. Et puis, quand un message de message entre ce mix, je pourrais envoyer mes propres messages et causer le réseau. À ce moment-là, je pourrais envoyer mes messages dans le réseau, le saturant. Je pourrais reconnaître tous les ciphertexts de mes propres messages et le seul message que je ne reconnais pas est le message target. Et vous pouvez continuer à faire ça pour chaque hop. Et c'est appelé une attaque de N-1 attaque ou une attaque de blending. Et il y a beaucoup de variations sur ça. C'est ce qu'on appelle l'attaque N-1 ou euh, blending. Euh, donc il y a plusieurs variations de ce type d'attaque euh, qui consiste à envoyer un message euh, sur chaque hop pour remonter euh, vers le client euh, en utilisant chaque, euh, chaque couche de chaque hop. So, uh, if, if an attacker wants to Donc, si un, un attaquant they, veut utiliser uh, cette uh, technique, il doit d'abord uh, vider la, la queue uh, du mix en vidant tous les messages existants et euh, prendre un, ou alors utiliser un slot pendant lequel la queue est certainement euh, vide. Et euh, on peut ensuite prendre le message cible et le faire entrer dans le... Dans le dans la mix queue et attendre que ce message soit euh, ressorti de la queue. Donc, ce type d'attaque, on peut s'en se, prémunir, par exemple en utilisant des, des protocoles Heartbeat, comme, euh, qui est documenté dans, euh, dans plusieurs papiers, plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs documents. Donc on a un mélange <coughs> Euh, de différents trafics, différentes loops qui vont euh, se vérifier les uns les autres et qui va passer dans le mix network et revenir. Et donc si on, le heartbeat n'est pas reçu, on a un, un timeout euh, qui peut signifier une attaque ou alors simplement un problème réseau. 
Ah, Donc on peut euh, faire des corrélations euh, entre une attaque et plusieurs erreurs de, de Heartbeat. Il y a d'autres défenses possibles. Euh, une a été publiée il y a très peu de temps, mais on ne va pas en parler maintenant. La prochaine catégorie d'attaque, c'est euh, la, la, la révélation statistique. Donc ici, l'adversaire fait une abstraction de tout le réseau du euh, mix en, euh, en, en, en le considérant comme une topologie réseau. Un message rentre, un message sort. Euh, C'est ce qu'on utilise dans des réseaux PTP. Euh, donc par exemple, euh, euh, deux personnes reçoivent... Euh, leur, euh, leur message euh, sur un réseau à IP euh, sans NAT, sans euh, et éventuellement avec des queues. Euh, ici, on a c'est un concept euh, qui utilise le, le design Loopix. Donc, euh, Loopix a plusieurs types de 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 decoy, de, 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 de méthodologie pour ajouter euh, des des bruits et des perturbateurs au niveau du message, au niveau du signal. Donc on a euh, le drop qui permet à l'utilisateur d'envoyer un message euh, test qui est droppé par le provider suivant. On a aussi euh, les loops clients et je dois mentionner si on fait ce type d'attaque de révélation statistique, on ne sait pas comment ça va fonctionner réellement dans la vraie vie parce que ça va dépendre d'une application euh, spécifique et la, la possibilité de prédire euh, les actions de l'utilisateur. Donc ça dépend du nombre d'informations qui sont révélées par le système, mais les mix networks révèlent toujours un certain nombre d'informations. Donc c'est pouvoir euh, euh, mesurer la hauteur du leak et savoir si l'utilisateur est assez dynamique. Ces, ces attaques ne peuvent, pas, ne peuvent pas toujours converger vers un succès, donc ça dépend vraiment euh, d'un du, système particulier, la manière dont ce système est tuné. Dans ce, ce système de queue, euh, l'adversaire doit euh, compromettre le provider de destination. Donc ici, dans cette situation-là, c'est euh, un peu la situation PTP, donc euh, les clients utilisent des informations de euh, leur mix node directement vers leur IP, euh, euh, donc l'adversaire est passif. Dans une architecture plus moderne où les messages sont queués, euh, un peu plus moderne, c'est le, le, le design Loopix euh, dont je parlais. Donc cette attaque devient une attaque active. Et donc on a un certain nombre de, de, de receveurs qui reçoivent un certain nombre d'informations quand ils reçoivent les messages. Okay. Donc on a parlé de latence et de trafic. Est-ce que c'est est, est suffisant Est-ce que je peux... Euh, euh, m'en sortir avec moins que ça euh, la réponse à ça euh, semble être non euh, des mesures artificielles euh, mais l'anonymisation ne peut pas vraiment euh, ce qu'elle est mieux que euh, le, euh, le trafic euh, euh, chiffré et la latence multiplié par la latence donc, est-ce que rajouter du, du trafic euh, couvert du, dans Tor, est-ce que ça pourrait vraiment euh, aider C'est euh, pour des petits messages, oui, euh, mais... Donc, on voit que l'anonymité, l'anonymisation a l'air d'être euh, carré. Mais pas, euh, pas au niveau des, des utilisateurs et euh, la corrélation avec euh, les connexions réseau et les coûts réseau. Mais c'est faisable. Donc, donc on a des différents, euh, voilà, différentes paroles religieuses, quasi religieuses, qui ont été faites de temps en temps. 
mais voilà, le chiffrement, euh, ce qui est important, c'est que le chiffrement, c'est quelque chose de libre, de gratuit, mais euh, pour anonymiser et pour le mix network, il y aura un coût associé. Donc une chose sur les, euh, les mix network, euh, tu ne veux pas utiliser le, le, ton propre format de paquet. Donc, euh, Sphinx a énormément euh, investi dans, dans les designs, euh, dans cette, ce genre de design. Donc, euh, designé par euh, Denesis et Goldberg. Donc, Lioness. Donc on a le, les, les deux parties du message euh, qui sont euh, différenciées l'une de l'autre, le, le body et le header. Donc voilà hein, le format de, du paquet. Donc on a le header qui a trois parties. La première partie, c'est la clé publique, le curve point, elliptique. Ensuite, on a euh, le body, donc le, le contenu, donc qui est euh, chiffré. Euh, et une manière de penser à ça, c'est euh, on a un échange de clés entre les mix nodes qui est fait euh, euh, voilà, pour chaque paquet euh, au niveau du header et euh, le mix node suivant euh, compute pour euh, le paquet et euh, donc le mix node doit euh, gérer toutes ces différentes informations. Donc ce qui est important, c'est les règles. Euh, ce que Sphinx fait, c'est euh, définir les règles euh, de gestion des, du chiffrement. Donc pourquoi euh, est-ce que... Pourquoi est-ce que c'est Delta donc, pourquoi est-ce qu'on ne mac pas euh, le delta C'est très dangereux. Euh, si on n'utilisait euh, pas de mac, euh, le message sortant serait euh, voilà, euh, arbitraire avec un check au moment de l'arrivée du message. On n'utilise pas de, de string, on utilise un un white block un... donc ça c'est une voilà une still an attack why would we tolerate even a one bit tagging attack um, and the answer is that uh, anonymous receivers really matter donc le, le, les, les receveurs anonymes sont vraiment importants uh, a few things, you, you know, il y a quelques choses importantes euh, à savoir, enfin c'est important pour les journalistes, les sources des journalistes, euh, certains services, et, euh, pour euh, des téléchargements, des, des interactions avec, euh, avec des services où on a besoin d'un acknowledgement, par exemple. Et donc euh, c'est euh, ce protocole qui agit euh, comme euh, messaging. Donc il faut euh, l'acknowledge euh, du protocole. Donc pourquoi on fait des euh, receivers euh, anonymes On crée euh, en fait euh, et avec une, une couche euh, de clé euh, cryptographique. Euh, le receveur euh, qui fait un mix du, du CERB qui l'attache au Oh. C'est ça, génial. Ok. Maintenant, on va passer dans, sur quelque chose de plus compliqué. Si vous regardez à l'échange de clés, l'expéditeur donc la sécurité de Tor ne fait pas de négociation en live avec, euh, avec chaque hub donc il faut une sorte de sécurité transmise et transférée et on ne l'a pas a priori donc ce qu'il faut d'abord c'est euh, au niveau des, des mixnet il faut une sorte de, de protection des attaques euh, replay euh, donc ça demande une structure de données 
that will eventually fill up or se remplira ou qui créera un overflow euh, éventuellement. Donc pour prévenir ça, il faut faire une rotation de clés. Euh, donc une manière, c'est de faire une rotation des clés plus vite. Le problème, c'est qu'on pourrait stresser euh, le PKI un peu trop, qui a déjà un problème de scalabilité. Ok, donc un autre problème, c'est que euh, le temps de vie euh, des serveurs ne peut pas euh, excéder le nombre de, de le, la durée de vie des clés. Donc si on a euh, un, une fenêtre moins élevée, on doit euh, trouver une autre solution. Donc on a plusieurs idées. Euh, Georges, en 2003, <rire> on peut avoir euh, voilà, plusieurs types de paquets, euh, mais pas euh, euh, dans le même ordre que celui dans lequel on, 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 on les envoie. Donc euh, voilà, euh, l'idée de Georges, c'était euh, d'utiliser des, des paquets avec différentes euh, durées de vie. Euh, donc la possibilité, c'est d'utiliser euh, une loop entre les, les mix nodes pour faire un échange de clés. Et ensuite, sur les mix nodes, on peut utiliser un, une construction euh, double... double euh, Double lecture, double, double chiffrement, mais euh, bon, c'est un peu de la triche et on ne voudrait pas le faire sur tous les, euh, sur tous les hops parce qu'on n'aura on pas une euh, bonne corrélation des paquets. Donc en général, on demanderait qu'est-ce qu'on veut, euh, comment on veut faire euh, pour gérer la sécurité de nos mix nodes. Je ne veux pas trop en parler, euh, mais voilà, en général, on peut parler des différences entre les technologies de base euh, pour l'échange de clés et les propriétés qu'on peut en sortir dans le contexte de Sphinx. Donc, donc tout ce qui est basé sur euh, les courbes... Voilà, euh, on ne voulait pas couvrir ça dans le, euh, le, le contexte post-quantum. Euh, on ne sait pas si ça fonctionne avec euh, LWE. Euh, donc, notre, euh, notre stratégie de triche, ça nous donne pas mal de... Euh, on peut utiliser le, le, la stratégie elliptique et l'échange de clés. Et euh, si euh, vous essayez de mettre en place ce genre de construction, euh, la partie LWE pourrait ne pas recevoir euh, ce problème à cause des assumptions euh, cryptographiques euh, du protocole. Mais euh, voilà, LWE est probablement euh, une des, un des meilleurs moyens pour gérer l'échange de clés. Euh, mais je pense qu'on peut probablement trouver quelque chose qui, éventuellement, euh, qui pourrait avoir un peu euh, le même schéma que LWE, mais avec une ponctuation euh, et des connexions euh, un peu différentes. Donc je suspecte que ça pourrait être fait de manière plus rapide avec LWE. Donc, les mix networks sont pas super fiables pour switcher des paquets. Um, now, an automatic repeat request, uh, les attaques par uh, répétition automatique. Donc chaque acknowledge envoyé euh, peut éventuellement être utilisé pour faire une attaque. Donc c'est relativement simple. Euh, dans chaque retransmit. Donc voilà, le but c'est d'avoir le moins d'informations possibles liquées à chaque opération. 
Donc, on a trois euh, couches cryptographiques dans notre stack à ce moment-là, donc euh, sur le projet sur lequel on travaille. Donc, Downing Angel a écrit un layer cryptographique euh, basé sur le euh, Noise Cryptographic Network. Euh, qui est basé sur le... Euh, on a sur les, les, les liens, les couches de liens, on a la partie Mixnet euh, que, dont Jeff a parlé tout à l'heure avec Sphinx et on a le client end-to-end. -end. Donc ici on a encore un, un diagramme Loopix. Euh, voilà, on a Alice qui envoie un message à Bob. Et euh, Bob peut récupérer son message plus tard euh, à partir du provider. Avec euh, des, ch des changements relativement simples dans ce euh, design Loopix, on peut avoir pas mal de stratégies possibles pour éviter euh, que Alice et Bob ne parlent de manière directe, mais pour permettre à Bob de récupérer le message. Euh, de manière anonyme, ce qui pourrait euh, augmenter les latences. Donc, une des choses euh, qu'on voudrait utiliser euh, PIR pour euh, la récupération, euh, un des problèmes euh, ici, c'est avec... Euh, on va avoir beaucoup d'assomptions, euh, la manière dont, dont on modèle euh, la topologie pour être très complète, c'est très complexe. C'est sympa quand tu es un étudiant euh, gradué, mais sinon euh, c'est très compliqué à mettre en place euh, dans la vie réelle. Donc, si on voit... Euh, euh, ici, le mixnet va vous donner les, les propriétés de l'endroit euh, caché euh, pour le, le message. Euh, si on voit ici, avec euh, le design Loopix simple, on n'a pas vraiment de propriétés euh, euh, complexes pour cacher la, le lieu sur lequel le message arrive. Mais euh, voilà, c'est très facile de trouver euh, où est Bob euh, au moment où son IP adresse se connecte, son adresse IP se connecte. Un modèle... Euh, voilà, c'est ce que David disait, le message peut être hacké à beaucoup d'endroits. Mais il y a un moyen de fixer ça. Ça demande de modifier un peu le, le, le string. L'idée, c'est qu'on a, voilà, au milieu, on a l'image du stockage. Donc c'est une sorte de serveur de mail. Et le récepteur ici peut se déplacer autant qu'il veut euh, et, euh, et ses, ses contacts et ses messages peuvent l'atteindre de différentes manières euh, au moment où le receveur se déplace. L'idée, c'est que le receveur ici peut envoyer des informations vers ce point central et quand il se connaît, reconnecte, le message lui sera envoyé. Donc on peut vraiment découpler euh, le message. Ce qui est intéressant à la fin de la journée, c'est que euh, on a la possibilité de, de, de jouer avec le temps pour, euh, pour garder l'anonymité. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui est encore en cours de développement, donc on est, c'est pas encore quelque chose de, de, de sûr et de fixe. Donc, on a parlé de, euh, de, de use case pour euh, euh, la partie messaging, mais il y a d'autres euh, idées, euh, d'autres euh, implémentations possibles pour vous donner des, des, des exemples concrets. Donc, il y a la partie euh, monnaie anonyme. Donc, il y a pas mal de, de concepts pour euh, gérer des, des, des monnaies et euh, des échanges de de monnaie anonyme. On a Zcash. Euh, C'est euh, surtout une, une inversion du hash. Et euh, sinon, on a RSA, tout à l'heure, RSA. Euh, 
euh, euh, qui sont quasiment euh, impossibles à, à pirater. D'autres euh, applications plus web, euh, donc pour, euh, pour envoyer des choses à travers le réseau, euh, les mix networks seraient euh, très, très intéressants. Fondamentalement, euh, l'intérêt c'est d'utiliser des outils collaboratifs et euh, de pouvoir travailler euh, euh, à plusieurs. Et le problème, ça va être euh, les, les soucis qui risquent d'arriver, c'est pour euh, tout ce qui est merge, accès, latence, qui vont avoir un impact sur les utilisateurs. Et euh, comment réussir à rendre les gens satisfaits tout en ayant une latence qui va augmenter de manière significative quand vous, quand vous regardez aujourd'hui des gens qui développent de nouvelles applications, ils ne supportent supporte pas la latence. Il serait injuste de notre part de dire qu'il ne faut pas utiliser telle application de, de messaging. Mais, mais effectivement, vous, avez, vous, vous choisissez une application, vous payez pour ça, et donc vous, vous avez la sécurité qui va avec. Mais, le papier Loopix explique qu'en réduisant la latence, euh, vous n'avez pas la possibilité de rajouter du, traf du trafic d'écoil. Ça ne rend pas les, les, les mix networks ne sont, ne sont pas aussi rapides que le réseau Tor. Mais ils sont plus rapides qu'il y a dix ans. La fiabilité des mesures prises. Doit se situer en fait au-dessus du mix network. Je pense. Donc, euh, si, euh, si on peut euh, voilà, euh, réaliser euh, les, les tests euh, tout en gardant la sécurité sur euh, notre réseau. Donc, je voulais remercier les, les chercheurs avec lesquels on travaille. Euh, J'aimerais euh, remercier euh, Yanning Angel euh, pour euh, les super designs, Georges pour euh, ses conseils, et Claudia excel et également avec son excellent papier, Christian, Nick Matheson euh, du projet Tor euh, m'a aidé beaucoup aussi pour les spécifications PKI. Il a écrit euh, les, la plupart des designs pour Tor et Max Minion. Et on a eu, euh, et Trevor aussi nous a aidé pour euh, notre set de, de PKI. Et voilà ici les informations sur le projet, sur ce nouveau projet de Mix Network. Et c'est ça, c'est tout. Thank you so much. Merci beaucoup. Uh, if you have any here in si the vous avez des questions the dans la salle, on va prendre des questions maintenant. Uh, do we have questions from the internet, from the IRC network? No questions from the IRC. There's one question on microphone one. Pas de question d'internet, mais une question au microphone 1. Tu as mentionné euh, les latences euh, plus élevées dans Tor. Est-ce qu'on parle de secondes, de minutes euh, Donc les latences seraient plus élevées euh, que Tor. On ne sait pas trop en attendant, euh, tant qu'on n'a pas euh, tuné euh, notre mix network pour le moment. Donc le, le but, c'est vraiment pas de délivrer un système général global comme Tor, c'est vraiment pour des applications spécifiques. Donc euh, chaque application a des schémas spécifiques par rapport à l'utilisation des données et donc la latence 
ne euh, sera pas forcément là après le tuning euh, du réseau. Donc on a euh, une idée qui peut être de l'ordre des minutes éventuellement. Donc, euh, certains chercheurs euh, sont en train de publier euh, des papiers sur euh, le découplage de, euh, du réseau et des latences euh, dans les mix networks. Microphone number two, your question. Vous avez mentionné que les mix networks avaient une, une meilleure scalabilité que le réseau Tor. Donc, euh, si on essaye de construire un réseau, euh, on a le, le fait de centraliser les PKI et n'importe quel autre système, euh, c'est 10 millions de fois mieux qu'envoyer les messages à, à tout le monde. Donc, ça, c'est un concept euh, standard. Donc, on a besoin, donc voilà, il y a ça, mais la chose spécifique, quand j'ai dit que c'était moins un problème chez Tor, c'est que Tor peut faire des choses assez intelligentes, comme, comme quand ils ont publié la liste des PKI, et les nodes, en fait, ne téléchargent pas tout, euh, toutes les informations, elles pointent euh, vers un endroit où euh, les infos sont stockées, Okay, et récupère un approval euh, que euh, l'information vient du bon nom. Donc ça permet... Voilà. Ok. Back over there, microphone number three. Microphone numéro 3. Salut. Ça a l'air d'être du bon boulot, je suis content de le voir. Ma question c'est... Si euh, des applications multiples qui ont euh, différents euh, types de tuning, est-ce qu'ils peuvent utiliser le même réseau et euh, partager le même réseau Donc, effectivement, ça serait bien si elles pouvaient s'aider et euh, utiliser euh, les, les, les propriétés euh, les unes des autres, mais euh, le tuning spécifique pour le decoy... Euh, va nécessiter euh, d'autres euh, une infrastructure spécifique et toutes les données doivent, euh, doivent être contenues dans un paquet donc si on a la use case de mail par exemple on va avoir des tailles de 50k à peu près donc euh, si on veut faire du chat on va envoyer des messages beaucoup plus petits comme yo euh, ça va et euh, du coup, euh, si on envoie des gros paquets de 50, euh, 50 KB, euh, voilà, on ne va pas faire la même chose pour plusieurs applications, on ne va pas utiliser le même, la même topologie. Donc, si on utilise euh, du, euh, du banking, par exemple, euh, euh, des transactions financières, on va utiliser un réseau qui est optimisé pour euh, des plus petits paquets. Voilà. Pour euh, tout ce qui est application de chat, euh, on va avoir peut-être euh, une structure plus symétrique parce qu'on va envoyer le même nombre de données euh, de chaque côté. Mais euh, pour euh, tout ce qui est web, euh, on a des opérations qui sont euh, plus, euh, euh, plus hétérogènes avec plus d'informations euh, en lecture et moins en écriture. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire euh, en disant que certaines applications ne peuvent ne pas être compatibles avec d'autres applications par rapport au decoy. On espère que euh, la plupart des peer-to-peer -peer, comme Etherpad ou euh, les réseaux de paiement, tout ça euh, sera optimisé euh, pour euh, le use case euh, précis comme euh, pour l'email. Mais si on a besoin, ce qui est euh, messagerie instantanée, ça c'est une autre question. All right, microphone number one, what's your question? Um, can you give est-ce que tu peux nous donner plus d'exemples des vrais use cases et pas, des, pas juste des papiers Donc en ce moment, on est en train de tester le mix network sur plusieurs machines qu'on a. Et ça marche très bien. Merci pour ça. On n'a pas vraiment 
de, de systèmes prêts à, ou proches de la production en pré-production. <rire> Donc la réponse à ta question, c'est non, on n'a rien que de la théorie. Mais bientôt. <rire> Mais on y travaille. Je pensais à ça dans le monde réel, euh, une app euh, par laquelle les gens peuvent communiquer. Moi, j'ai peur plutôt des, des téléphones mobiles. Parce que, regarde, si tu as des, des gens qui communiquent en utilisant cette app, euh, quelqu'un euh, envoie un message et, et voilà, une autre personne récupère le message euh, quand l'écran est allumé. Donc il y a énormément de choses qu'on peut euh, contrôler à l'intérieur du Mix Network et euh, avec, euh, sur la topologie de Loopix. Euh, C'est très simple de récupérer les informations. J'ai aucune idée en fait. Euh, dans mon monde idéal, euh, ce, qui est, ce, qui va, ce qui rendra les gens heureux euh, au niveau des latences, c'est euh, que le téléphone ne fasse plus ding tout le temps. Mais euh, c'est que les gens puissent checker leur téléphone quand ils veulent checker leur téléphone. Mais euh, est-ce que euh, ça ne rendra pas les gens satisfaits des latences si on ne veut pas... Voilà, les gens veulent utiliser euh, leur téléphone quand ils veulent utiliser leur téléphone. All right, thank you. Seems there are no further questions, so thanks a lot to Jeff, thanks a lot to David. Merci beaucoup pour cette présentation. Euh, merci de nous avoir suivis sur cette traduction simultanée.